на четвертый этаж поднимаюсь, ну, между 5 минут я отхожу. 5 минут мне человеку, который две с половиной недели назад не чувствовал 5 спаррингов по 5 минут, сейчас мне надо восстанавливаться 5 минут после того, как я поднимусь на четвертый этаж. Тебя на кислород ставили или нет? Конечно, я под кислородом лежал. Как бы прискорбно это не звучало, как бы прискорбно это не звучало, но это реалии сейчас э, нашей России. Если за тебя не сказали, если за тебя не поговорили, не заплатили, ну, со мной лежали люди, к ним было не такое обращение. Большая температура, ломота в костях, головная боль. С такими типами, ну, их надо сразу просто, их, наверное, в, в такие времена на войне, их сразу спокойненько где-то придушивали, чтобы они не кричали. У меня приняли решение перевести в реанимацию. Ну и тут, наверное, самое страшное началось сказать. Друзья, привет! И перед началом этого видео хочется рассказать о трех простых вещах, которые очень сильно помогут нашему каналу. Первое – это подписка. Если вы еще не подписаны, обязательно нажимайте на кнопочку «Подписаться». Также подписывайтесь всех своих знакомых, родных и близких людей. Второе – это лайки. Нам они очень нужны. Дизлайки нужны меньше, но если вам не понравилось какое-то видео, тоже не стесняйтесь, ставьте. Эта реакция, она нам объяснит, хорошее это видео или нет, нужно ли делать таких больше, или наоборот, нужно пойти в какую-то другую сторону. И третье – это комментарий, тоже очень важная штука, пишите комментарии, рассказывайте о том, что понравилось видео, что нет, может быть, что нужно добавить, мы читаем все и даже очень часто отвечаем. Спасибо, а теперь приятного просмотра. Сегодня в гостях у Вестника ММА, боец One Championship Анатолий Малыхин. Анатолий, приветствую. Привет, Мишаня, привет. Для наших зрителей хочется сказать, что у Анатолия должен был быть э, дебют в лиге азиатской One Championship, но он не состоялся, дебют должен был быть с Али Акбари, не состоялся он по причине тяжелой болезни Анатолия. Об этом и многом другом сегодня мы с ним поговорим. Расскажи, что случилось. Как я понимаю, ты заболел коронавирусом, причем заболел серьезно. И сторис, я понял, что ты в реанимации несколько дней даже провел. Как все это произошло? Э, дебют еще должен состояться был в апреле, немножко поправлю тебя. И началась вся вот эта вот эпидемия. Я должен был биться с корейцем, потом с бразильцем. Все бои отменились. И вот наконец-то я дождался такого крутого оппонента, которого я долго ждал. Когда мне мой менеджер Артем предложил, я сразу согласился, потому что ну, для меня это крутой вызов, он хороший борец. У меня еще в карьере не было борцов, и я подумал, вот этот ты ранец мой паренек. Тем более он выиграл, и наших парней выигрывал, и хорошо такой, он медийный, что 2 миллиона подписчиков, иранцы топят, молодцы. И поехал готовиться в Дагестан. Поехал я готовиться в Дагестан, набрал ну, лучшую, наверное, форму за последние года. Чувствовал себя просто сумасшедше. В какой Пять, зал, Анатолий? В Горце, к Шамилю Алибатырову. Сейчас у нас в Голден Тиме небольшие проблемы. И мы с Темой решили, позвонили Алибатырову Шамилю, и он с удовольствием нас принял. Ну, я сам лично с ним знаком. И знаю, что всегда хорошие тренировки в Горце, там очень хорошие тяжи. Приехал, встретили меня как родного, как всегда в Дагестане. Вначале накормили, напоили, потом только пустили тренироваться. И все, потренировался я две с половиной недели. В зале были все, Резван Куниев, Али был, был Анкалаев. Был кто еще? Короче, было много тяжей, всех и не упомнишь. Там, ну, крутой состав. И еще раз повторюсь, но ну, готов был просто сумасшедший. Шесть по пять спаррингов по шесть минут, ну, на одном дыхании. И все, во вторник уже прихожу домой. Уже скоро было, мне надо улетать, потому что мне 18 надо было вылетать э, уже туда, э, на Азию, на акклиматизацию. Прихожу, чувствую что-то, ну как, чуть потряхивает такое состояние, непонятное, новое состояние. Ну, я градусник вставляю, 39,7. Ну, я вначале подумал, что перетренировался. Бывает такое, когда делаешь уже в конце большие объемы, организм слабый. Ну, может быть такой небольшой сбой, как бы вначале не придал этому никаких, ну, 
ну, думаю, перетренировался. На утро вся кровать была мокрая, у меня ночь то поспал, укутался, попил витамина С, воды очень много выпил, встал. Ну, встал в лужу просто, я не знаю, так, ну, с такой мокрой, ну, просто под меня, я не знаю, весь насквозь была кровать мокрая, подушка. И так продолжалось, я сразу, конечно же, не пошел в зал, немножечко себя изолировал, позвонил Шамилю, позвонил моему менеджеру Артему, говорю, мне со мной что-то происходит, что-то, ну, и то ли простыл, то ли что... Ну и так вот, наверное, три дня я пролежал в квартире в Дагестане. Температура так и была, 39, 30. Ну, может, она спадала 37,5, но быстро поднималась. Я вот парацетамол решил пить, мне там посоветовал тоже один врач. Я быстро ну, ремарку и... хочу у тебя услышать. Ты только вот в Дагестан поехал, ты только в зале был, да? Есть... Да, я вообще никуда не ходил, вообще никуда. Ну, единственное, парни, там, мои друзья вывезли меня на каньон. Сулакский показали мне, у нас было три человека, там они как бы все здоровые, все, зал, дом, зал, дом, сил, ну, не было ни на что, потому что хорошие нагрузки уже последние, и все, полежал три дня, и звоню своему, своему менеджеру, уже все мы принимаем решение, что больше уже ждать нельзя лежать, надо что-то делать, и Артем договорился, хорошая клиника в Москве, Вороновская, инфекционная, но мы еще не знали, что у меня ковид, что-то, Выкупили первый ряд, чтобы людей рядом не было, никого сели в уголок, прилетели в Москву. Артем договорился, там у него есть хорошие знакомые. Я приехал в эту больницу, меня посадили в скорую. Ну, сил у меня уже не было. Ну, состояние было очень тяжелое. Уже я был обессилен. Почему-то я сразу, все говорят, пропадает обоняние, что-то еще. У меня ничего не пропало, ни обоняние не вкусовые качества, но я не мог есть. Я похудел, наверное, в первые пять дней. Ну, минимум, я думаю, стоки весов не было, но вот по фоткам у меня есть, там, ну, килограмм сто, наверное, может, сто один максимум. Я вот за три дня одну сосиску съел, то, ну, и то ее силы просто, что надо было поесть. Все, приезжаю я в Ироновскую инфекционную, меня сразу обследуют, берут э, на КТ, Показывает одно легкое 10, другое 15 вначале показала. Ну, большая температура, ломота в костях, головная боль. Э, все как бы взяли у меня на ковид мазок. Ну и все, положили меня в больницу. Вначале положили в обычное отделение. Э, в обычное отделение я приехал. И как-то ко мне вначале не подходили первую ночь. У меня снова, ну не знаю, температуру я не мерил, но я думаю, была тоже под 40, потому что с перелета, ну я был, ну, таким слабым я себя не ощущал никогда, чтобы я вот, ну, зная там свой иммунитет, все, я был очень слаб. И эта ночь для меня показана, ну, я, наверное, еле пережил, не знаю, врачи как-то ко мне не подходили, я весь пропотел, э, также весь мокрый, вся подушка, все. На следующий день уже врачи пришли ко мне, поставили мне капельницу, от, чтобы сбить температуру, но мне ничего не помогало. И приняли решение переводить меня, ну, мне становилось хуже, конечно, меня приняли решение перевести в реанимацию. Ну, и тут, наверное, самое страшное началось сказать. А еще ко мне подселили, что самое интересное, Жень, ко мне подселили типа с такими типами, ну, их надо сразу просто, их, наверное, в, в такие времена на войне, их сразу спокойненько где-то придушивали, чтобы они не кричали. Мне вначале ставили просто уколы, потом принесли капельницу. Он узнал название этой капельницы, они уходят, он не знает, что кричит. Ну, все, друган, тебе хуже становится. Я почитал название, тебе, говорит, ставили типа уколы, а сейчас тебе поставили эту капельницу, все, у тебя все плохо, у тебя все ухудшается. Ну, а болезнь-то неизвестная, конечно же, я на измену чуть подсел, и меня все уводит в реанимацию. Привезли меня в реанимацию, положили температура также у меня 38, ну, 38,6, наверное, такая большая температура. Ко мне подходит медсестра, она уже переболела, и говорит мне, сейчас мы тебе поставим одну капельницу хорошую, а потом я узнал, эта капельница очень дорогая такая, и тебе, типа, все, ну, всем помогает, одну капельницу ставят, люди лежат, типа, сутки, двое, и выходят уже, типа, там, полежишь недельку, тебя выпустят. 
Ну, я так немножечко духом приподнялся, думаю, ну все нормально. Привозит эту капельницу. Ну, там мешок, Миш, ну мешок из-под картошки просто воды. Вот, ну, такая огромная капельница, я думаю, ну... И еще плюс к этой капельнице два шприца тоже большие такие, но они не кубовые, они вставляются в, препар... в аппарат в этот, два шприца. Все, начинает мне капать эту капельницу. Прокапали эту капельницу, прокапали эти уколы. Ну, мне не лучше. Ну, я просып... я даже не спал, знаешь, так, ну, как вот, бывает, подремешь чуть-чуть в таком в этом состоянии, хоп, ночью встаю, но чувствую, что мне не лучше. Ну, а в реанимации отношение, конечно же, другое. Там ну, спасибо врачам, я не знаю, там над тобой просто, ну, ты как для них, я не знаю, как святой какой-то, там спрашивают каждый раз, ты под кислородом, у тебя все, сколько темп, ну, идеально, конечно, идеальное место такое для, именно для выздоровления. Тебя на кислород ставили или нет? Конечно, я под кислородом лежал, да, у меня, ну, мне тяжело было, и все, потом... Ну, мне лучше не стало после первой капельницы. А я смотрю, тип рядом, ему эту капельницу поставить, он подпрыгнул, все, пошел. Ну, я думаю, ну, что такое, типа, ну, видишь, что ему помогло, а тебе нет. Мне на следующий день еще такую же приносят капельницу. Снова делают. И еще типа рядом ложат, ему делают. Он встает на следующий день, выходит, мне так же. Ну и все, я уже, ну, вижу, что врачи немножечко, ну, я же вижу, что они там, ну, мне лучше не становятся, уже две капельницы такие вогнали в меня. Ну и все, я уже тоже что-то немножко духом приупал, уже думаю, и сын, ну, понял, мысли вот эти запустил такие, знаешь, тоже, э, там, ну, вот этот чуть страх, знаешь, запустил, не страха, ну, как, ну, все равно переживаешь, болезнь новая, не знаешь, что от нее ждать. Э, ну и вот, Третью капельницу мне поставили уже этого препарата, и то не стало мне лучше. Я уже вечером за, за, за угол пацаны говорю, что-то надо делать, лучше не становится. И какой-то укол мне принесли, не узнал я его название, ну там укол, ну просто укол реально, как в этот, понял, операция И, когда я его понял, принесли этому тяжу укол такой, и он мне тоже, я смотрю, несет, вену ставит его. И вот он мне поставил, я прям почувствовал, знаешь, как вот холод, ну вот по вене, вот я, ну я не знаю, что за препарат, ну все, вот холод пошел, и все, меня вырубило. И я на утро встал, ну чувствую, не, конечно, не здоровый, но чувствую, что это покушал, вот это мне сразу показатель, что я покушал, я думаю, о, ну, покушал, типа, хорошо. Ну и стало полегче, еще сутки я полежал, уже меня не ставили в этой реанимации и все они меня взяли анализы и увидели по крови что ну типа есть улучшение что подошли ко мне первый раз сказали что у меня улучшение все нормально все перевели меня обратно в палату в обычную инфекционке там я еще пролежал 8 дней да и вот он. Нет, 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 нет. где-то дней 8 наверное я еще пролежал в этой вот инфекционке Потом, ну, также ставят уколы в живот. Самое опасное, что я, я разговаривал с врачами вообще, что эта болезнь, она очень сильно начинает, у некоторых э, э, тромбы, начинают образовываться тромбы очень сильно быстро. И потом, когда выходят люди, некоторые, ну, тромбы, э, ну, люди умирают, просто думают, что от чего. Это вот, ну, тромбы в первую волну, они это вот узнали, очень много потом людей от этого погибло, и вот очень два укола в живот ставят, и ставят гормоны, почему они говорят, там, типа, потом надо тебе допинг, все это, ставят гормон в легкие, потому что у меня второй КТ уже показало, когда я лежал 25-30, уже у меня увеличилось воспо... ну, поражение легких. Ну, и все, как бы я полежал, потом уже начал разминаться, чуть-чуть ходить, ну, почувствовал улучшение, кушать стал, Тёма уже с любимой женой мне начали посылки, там одному мне притаскивали тор, два килограмма. Ну, короче, пошел на поправку, уже пельмени мне туда стали проносить, все эти медсестры. Да, что, снова ему, что ли, эта посылка, и все мне там грузят. У всех, знаешь, там пацаны лежат, ну, ничего нету, и у меня там вода, тор, я не знаю, чего только нет. Ну, пошел на поправку, сразу мысли радостные. А они знали, кто ты, кстати? 
А? Они знали, кто ты? Ну, некоторые, некоторые знали, там сказали, но некоторые, конечно же, не знали. Просто потом уже в режиме разговора там они спрашивали, вот там сказали, что ты боец. Я говорю, ну да, ну вот так. А больше это, конечно же, Тёма э, нашевелил менеджер, у него там знакомый хороший врач. Э, Сергей, спасибо ему огромное, может быть, он увидит. И все, вот, и любимая жена, все, вот они там мне передавали, шевелили, вот так. Ну и все, потом выскочил, свежий воздух, такое хорошее настроение, прилетел и понял домой, что это только начало, что я вот с сыном, вот сейчас, к примеру, ну я с сыном поднимаюсь, хорошо, вот сейчас, если в наш дом, где мы живем, у нас лифт, а если к родителям я прихожу с сыном, беру на четвертый этаж, поднимаюсь, ну, меж пять минут я отхожу. Пять минут мне, человеку, который две с половиной недели назад не чувствовал пять спаррингов по пять минут, сейчас мне надо восстанавливаться пять минут после того, как я поднимусь на четвертый этаж. Тяжело вдыхать сейчас еще, ну, чувствую как... Ну, не те легкие, что были у меня раньше, я отличался... Ну, как бы я хорошо дышал в боях, я знаю, что я функционально одарен, и я много к этому прикладывал в молодости сил, но сейчас ну, мне просто непривычно, что я не могу делать ту нагрузку, которую ну, я делал всегда, и не знаю, сколько это будет продолжаться, вот сейчас буду звонить врачу, какие-то, может, капельницы, сейчас вот пью витамины обычные, стараюсь больше гулять, ну, вот э, си... сейчас, чтобы смешная ситуация, у меня вот сейчас показала, вот сейчас гуляла 95, это мало. Она мне всегда показывала 99 до этого. И как бы, ну, чувства такие. Голова еще вот 4 дня у меня побаливает. Первые дни апатия была, не знаю, после капельницы или после чего. Прилетел домой, даже вот говорю семье, что, ну, вот как знаешь, чу ну, чувства пропали. Вот знаешь, вот, ну, вот, вот сейчас вот восстановился, сколько, пятый день, шестой, наверное, да, седьмой я до да, дома. Вот полегче, а первые дни, ну... И я никогда не думал еще, что в 30 лет с небольшим все говорят там, да чего вам... Многие молодые говорят, да чего нам бояться, что там, да, это болезнь стариков, это болезнь у кого сахарный диабет, у кого сердце. У меня ничего нету этого. Но я перенес эту болезнь очень сложно. И сейчас еще я пожимаю плоды этой болезни. Еще непонятно, сколько буду восстанавливаться. Так что берегите себя. И многие мне пишут тоже сейчас ребята в Инстаграм. Да тебя купило государство, типа ковида нету, ты купленный. Ну, я через раз я со всеми в Инстаграме общаюсь, стараюсь голосовые записывать, так пытаюсь людям объяснить, что ну, на самом деле эта проблема есть, это не проблема нашего государства, это проблема всего мира, закрыта Америка, закрыт э, наш любимый Таиланд, все закрыто, весь мир закрыт. И еще есть такие люди, которые, ладно, в первую волну там все кричали, нас, э, нас обманывают, нас разувают, нас там, но сейчас то уже понятно, там бедные врачи, я тебе говорю, Миша, это у нас здесь сейчас что творится в Сибири. Никто не готов к этому, люди лежат чуть не на улице. Я захожу в аптеку, ну, покупить что-то там левое, да, там мыло, там мувалку. Люди стоят, очередь, просят антибиотики, а эти им говорят, нет, ребята, это у них нет этих лекарств. И, ну, не готовы, оказались не готовы. Так что хорошо, что я еще в Москве, вот, я благодарю там Господа Бога, что менеджера, жену всех, вот, кто был причастен к этому, что я вот оказался в такой шикарной больнице, где есть капельницы дорогие. А если бы я оказался здесь, в Кемерово, непонятно, но непонятно, чем бы все закончилось. Просто, что, ну, здесь нету этих лекарств. А это еще, ладно, там Кемерово, а такие города у нас маленькие, как Полысаево, как, ну, вообще вот, даже в Подмосковье, там чуть дальше, в Питере, вот маленькие города, где медсестры получали по 13 тысяч, сейчас все хотят, чтобы они начали творить чудеса и вытаскивать людей с того света. Немножечко был, конечно, погублена эта вся медицинская система, и сейчас просто вот мы пожинаем вот это вот, все вот эти погрешности. А ты сразу понял, что в Дагестане нечего ловить в больнице, правильно? Ну, я даже не стал как бы, ну... Я понимал, что если лечиться, и есть возможность, э, как бы прискорбно это ни звучало, 
как бы прискорбно это ни звучало, но это реалии сейчас э, нашей России. Если за тебя не сказали, если за тебя не поговорили, не заплатили, ну, со мной лежали люди, к ним было не такое обращение, и, ну, как ко мне. Это печально признавать, но так и есть. И мы приняли решение, конечно, ну, э, лететь в Москву, где я буду под хорошим присмотром, и где меня как можно быстрее поставят на ноги, потому что время идет, я за год ни разу не подрался. Хотя в начале этого года я весь год отпахал. Я за год ни разу нигде не дал себе слабины. Весь год я был в форме. Как мне в апреле бой пообещали, я ни разу не пропустил ни одной тренировки, сборы и все. Вот. И сейчас вот меня ковид подцепил. Так что нет, не надо было говорить, что я за этот год подерусь много раз. Я вот тоже не знаю. И я вообще сейчас посмат, пересмотрел свой. Вот, сейчас лежал в больнице. И вот с женой поговорили, с менеджером с моим. Что-то, то ли кто-то, хотя я в это не верю, то ли кто-то сглазил, то ли что-то может быть в голове у меня в последнее время. Как-то я сильно скован, сосредоточен на боях. Знаешь, вот у меня легкость пропала в тренировках. Я раньше как бы получал удовольствие, кайфовал, а сейчас, ну, я, знаешь, более серьезно к этому стал относиться. И вот все последние бои я болею. С Джеком Хейни я неделю с ОРВ пролежал, вышел. Но это никто не знает, но это знают близкие. С Джеком Хейни неделю я пролежал, болел с ОРВ. С Кудиным болел, с аргентинцем вообще полуживой вышел под желудочную, схватило там, я синий весь вышел. И вот последние крайние бои, я все бои болею. Все бои в последний, вот именно, остается вот этот последний рывок, и меня что-то ну, скашивает. Ну, это не просто так. Когда где-то ну, сейчас разбираюсь вот именно вот с этой вот составляющей последней подготовки, где-то, может быть, не хватает, где-то надо сбавить обороты, где-то... Ну, короче, разбираемся в этом. Потому что все последние бои я болею, все последние бои я болею. Ну, мне кажется, слушай, ковида – это не та болезнь, которую можно от перетренировки какой-то подцепить, потому что очень Но... многие болеют. Да, очень многие болеют. Сейчас, Миша, я говорю, у, меня, у нас здесь очень плохое положение, очень плохое. Болеет очень много людей. Я вот жену берегу, никуда не выпускаю, родители тоже. Я говорю, и маску сейчас, я как бы сразу и маску носил, антисептик у меня был в начале, с первой. Как только это все вот начиналось, я серьезно отнесся к этому. Но видишь, даже серьезно, ну, относясь к этому, все равно меня нашла она. Так что я вот думаю, почему-то мое такое мнение, что переболеют все. Ну, кто-то, может быть, уже перевалил, дай бог, в легкой форме. Я говорю, ну, дай бог, что ты там в кроватке кто-то пукнул два раза, чихнул, и нормально. Но можно и не пукнуть, и чихнуть, а нормально, что тебя зацепят. И вот это страшное там, ну, никому не пожелаю. Я говорю, такая новая болезнь. И ты не понимаешь, чего ждать. Самое, вот, самое противное, что не понимаешь, чего ждать. Ты знаешь грипп, ты знаешь там ангина, ты знаешь там, ну, вот эти все болезни наши, которые были с нами уже давно. Ты как-то, ну, относишься с ними легко. А когда вот... Еще мне врачи сказали, что, чем, почему меня не могли сбить долго вот так вот они температуру, чтобы мне лучше было. Чем сильнее иммунитет, чем сильнее иммунитет, тем тяжелее, э, ну вывести вот с этого состояния, потому что иммунитет начинает поедать сам себя, вот, ну, эти клетки ковида в организме, он, для него они новые, и он начинает усиленно работать, если он у тебя сильный, и вот поэтому они объяснили, что не могли долго вот, ну, помочь мне. Но, конечно, отношение было шикарное, и препараты, и... Ну, спасибо, бля, врачи, конечно, просто я им очень сильно благодарен. А есть какое-то понимание по восстановлению все-таки? Что они говорят? Есть, есть же какие-то типовые случаи? Ну, пока по восстановлению ничего. Вот я как бы с врачом на связи, жду от него какой-то информации. Пока сказали просто пить витамины, больше гулять, э, надувать шарик. Э, ну, не тренироваться, сказали, что нельзя тренироваться. Пока вот такая информация, как, ну, какая-то поступит там какие-то капельницы, что-то еще, я сразу в Инстаграме выставлю, потому что, ну, так, хочу освещать эту тему, потому что меня она сильно задела. И, ну, реально, я еще раз повторюсь, в 30 лет 
30 лет можно нормально, нормально хапнуть. Если, а если бы я еще, я еще не хотел лететь, я еще хотел пару дней в Дагестане отлежаться, отлежаться думал, пройдет, уже все настояли, семья, менеджер, все говорят, давай, давай, давай. Непонятно бы тоже, чем закончилось. Вот тоже, ну, сейчас вот говорят, многим лежите дома, ну, а я наоборот говорю, ну, дома не надо лежать, дома ты не получишь той медицинской помощи специалистов, которые реально уже борются, там, с апреля люди, я разговаривал с врачами, они говорят, мы с апреля здесь такого навидались, первую волну, говорит, очень большая была смертность, а сейчас, ну, уже есть препараты какая-то, есть уже... Практика медицинская? Да, да практика уже есть какая-то у них, ну, знают они, что делать уже, и, конечно, ну, летальных исходов очень мало. Но все равно я когда лежал по ДВЛ, лежали люди там, это уже ну, очень тяжелые. И вот на, ну, с ними прям рядом сидят, потому что, не дай бог, трубка выпадет или что-то еще, и все, они сразу ну, могут погибнуть. И вот к ним такое пристальное. Ну что еще сказать, вот когда лежишь в обычной э, палате, два врача на ну, минимум там на 30 человек, они все ну, уставшие, там же живут в этих тоже у них там как бункерки такие и вот работают сутками но ну, тяжело смотришь на них они конечно такие уставшие очень уставшие mm -hmm. вот так по поводу я чуть дополню у меня просто матушка врач и ты говоришь что лучше дома не лежите идите в больницу вообще есть ну показания по температуре то есть если у тебя там температура 37,2 то все-таки лучше наверное дома сидеть ну да да да, 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 да. просто чтобы я люди тоже не волновались да, я имею в виду, не если плохо, если уже, ну, да, и у меня друзья многие там, я говорю, если ты пукнул, чихнул, ну, чувствуешь себя нормально, ты же все равно свое состояние можешь оценивать, если там чувствуешь более-менее, может лучше и дома отлежаться, но если чувствовал, как я себя там, ну, то надо принимать меры, потому что чем раньше, тем лучше, чем дальше, тем хуже, как мне объяснили. Mm -hmm. Потому что они сказали, если бы я вообще на первый день, там, на второй попал, то меня бы вообще без проблем, без всяких, там, за три дня поставили на ноги. А, ну, что я полежал, еще перелет, плюс, что ну, вот из-за этого, ну, тяжковато пришлось. Давай еще напоследок ты расскажешь, как Ван отреагировала на твою болезнь, и они тебе да. что писали, они тебе звонили, может быть, связывались? Ну, с Ван все мой менеджер на связи, он сразу им отослал все документы, что... У нас ковид, что э, поражение легких, все вот это. Они ну, хорошо отнеслись по, с пониманием, сказали, что мы все понимаем, желаем вам здоровья, выздоровления. Как бы вы у нас на лидирующих позициях, и как только вы будете готовы, мы сразу дадим вам бой. Но я думаю, что с Аляк Барри никто не будет драться, ему не найдут соперника, ему придется просто ждать меня. Ну, я думаю, что два с половиной месяца я буду готов уже драться с ним. Ну, потому что это для меня, ну, я хочу этот бой, потому что года идут, и мне нужны сильные бои, мне нужны, ну, такие соперники именно, как он. Так что, он и все отнесся хорошо, Аляк Барри, я думаю, дождется меня и месяца два с половиной. Месяц, я думаю, восстановлюсь, месяц набрать форму и погнали. Слушай, а вот сколько ты сейчас весишь? Ты же вставал на весы? Не, сейчас уже нормально. Сейчас я уже кушаю, здесь жена. Здесь нормально, уже поляны накрываются. Я участвовал где-то 109, где-то сейчас. Вот так. Но все равно, конечно, форма подушла такая сейчас больше, как бы, ну, пузика, там, щеки. Но сейчас шоколадки кушаю. Что я же, когда на время подготовки же это все убираю. А сейчас, что я, сегодня приехали к отцу в деревню. Там просто конфеты килограмм мы вернулись чайком спокойненько, уехали. Сейчас за диетой не слежу, отъедаюсь. Потому что, ну, реально, год, год я себе, ну, от, ну, я держал себя в форме. Целый год. Никуда я не сходил, ни там что-то левое съел, там все время витамины, все время, ну, вот так, короче, этот ковид. Это вот тяжелый год. Я так скажу, наверное, у всех этот год тяжелый, не только у меня такой год ну, нехороший, нехороший, високосный, очень нехороший год. Очень много хороших людей ушло от нас. И... Тяжелый год, тяжелый. Mm -hmm. Так что я 
не, у меня не самое худшее положение. Я, знаешь, никогда духом стараюсь не падать, потому что все живы у меня, семья рядом, друзья рядом, все понимают, что, ну, что, ну, так сложились обстоятельства, я же не соскочил там с боя как-то, ну, все понимают, что просто, значит, так было предначертано. Что-то, может быть, случилось бы, может быть, что-то случилось, если бы я полетел, так что мы вот этим, я себя вот этим утешаю. Значит, Господь Бог меня отвел Значит, немножко надо было подготовиться, может быть. Акбар был в очень хорошей форме. Что-то ты стал очень суеверным. Ну да, я сейчас полежал там, немножечко пересмотрел. Ну, многие пересмотрел такие свои. Немножко, ну... Немножко отдалился я, знаешь, так вот. От, ну, от веры, знаешь, где-то... Раньше я часто ходил в церковь, все вот это. А в последнее время, как ты знаешь, так через раз. И материться много стал, знаешь, это все. Ну вот реально, вот я сейчас за рулем даже стал ездить в последнее время, знаешь, много нервничаю, что-то вот так. И вот сейчас приехал, переболел. Может быть, не вот... Ну просто, знаешь, бывает в жизни что-то случается. Да, мы же просто так не пересмотрим свою жизнь, если да, она как-то идет, у тебя вот все нормально вроде, ты есть деньги, есть хорошая семья, есть там друзья, но когда что-то случается, да, ты есть время, вот в реанимации было время, знаешь, вот подумать, что может быть что-то я делаю не так. И, ну вот сейчас немножечко пере, как сказать, свою жизнь не то что обнулил, но на какие-то вещи посмотрел под другим углом и... Считаю, что сейчас все намного лучше, чем было до болезни. Заключительный вопрос. Вот а, ты, когда болел, не пощал ли тебя мысль о том, что может что-то случиться в жизни, ну, например, как ковид, да, что поставит крест на карьере бойца? Что тогда делать? Просто вот, а, ты, ну, боец, тебе уже 30 лет, и всю свою жизнь ты занимался только боями, и вдруг в какой-то момент просто ты не сможешь драться. То есть вот тебе сейчас там тяжело подниматься на четвертый этаж, когда ты говоришь, что ты будешь делать? Я об этом думаю, Миш, я об этом часто думаю, потому что, ну, карьера, наша карьера, она не вечна, но это самый будет тяжелый день в моей жизни, когда я завершу с боями, потому что я люблю спорт, я люблю вольную борьбу, я люблю играть в футбол, э, люблю ММА, и, ну, я всю жизнь прожил в зале, всю жизнь, ну, я шел с утра в зал, вечером возвращался с зала, и что я буду делать, если я больше не смогу тренироваться? Бизнес, наверное, какой-то. Вот мы сейчас хотим, мы ищем себя. Всякие, я вот сейчас всякие прохожу э, марафоны с любимой, читаю книги. Я же никогда ни книги не читал, относился как-то к этому. Знаешь, ну вот спорт, спорт, было такое туннельное у меня видение. И вот э, когда я сейчас вот повстречал свою жену, я стал немножечко по-другому мыслить. Ну, увидев ее, увидев ее развитие, да, как она читает книги, как она э, общается там, 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 все вот это. Ну, и увижу перед собой пример, и почему, почему я так не могу. Тоже начал развиваться. Сейчас нет, нет, не говорю, что я зачитываюсь, но читаю книги, стал читать, стал заниматься саморазвитием. И думаю, что-то придет. Но это будет тяжело, Мишаня, когда я завяжу со спортом. Ну, я не завяжу, как бы вообще, конечно, я буду всю жизнь тренироваться, поддерживать тебя в форме. Но именно вот этот вот профессиональный свой путь, тяжело об этом думать. Тяжело. А там, куда уже что приведет, не знаю. Но хочется что-то свое, хочется что-то свое, чтобы было приятно заниматься этим. Чтобы ты хотел, так же, как спортом, ну, как я сейчас хочу заниматься спортом, также хочется найти такое дело, которое, ну, также бы просто проникло в твое сердце, и чтобы ты с таким же рвением просто туда погрузился. Я думаю, что мы найдем это, найдем какое-то семейное дело, и все. Будем там потихонечку шевелиться после спорта. Что ж, спасибо тебе за интервью. Я тебе желаю скорейшего выздоровления и восстановления тоже скорейшего. Очень хочется увидеть твой бой с Алякбари и просто хочется, чтобы ты не болел. Кроме этого, Спасибо. да, я хочу попросить наших подписчиков, чтобы они подписались на твой инстаграм. У Алякбари 2 миллиона подписчиков, надо Анатолию Малыхину сделать чуть больше, чтобы бой был еще более интересный. 
Твой инстаграм появится внизу экрана. Также подписался на инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо тебе огромное. Все, спасибо, здоровья тебе тоже, дорогой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество во ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый из задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.